بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام بصیرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا ہمارا عنوان ہے حضور علیہ السلام نے انسان کی مسلمان کی تربیت فرماتے ہوئے کیا فرمایا ہم نے کن لوگوں سے درس حاصل کرنا ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بڑوں کو دے کر عبرت حاصل کرتے ہیں اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹوں سے بھی عبرت حاصل کی جا سکتی ہے قرآن پاک میں اللہ سبحان ہو تعالیٰ فرماتا یا ایوہ الانسان ما غر رکھا بے رب کل کریم اے انسان تجھے کس چیز نے مغرور کر رکھا کہ تو اپنے خالق و مالک سے دور ہے اس قرآن کی عہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل نواز حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اپنے معاشرے کے چھوٹوں سے بھی عبرت حاصل کر سکیں اس لیے کہ رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور وہ بھی ہم میں سے نہیں کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے رسول رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے جہاں بڑوں سے بڑوں کی تعظیم کا حکم دیا وہاں چھوٹوں کی شفقت کا بھی حکم دیا ایک حدیث دل نواز آج کی ہم سنیں گے اور امید کرتا ہوں کہ ہم ان مل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بچوں کی پانچ چیزیں بہت پسند ہیں ان میں سے پہلی چیز جو بچوں کی عادات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں کیا ہم یہ اپنے رب سے رو کر مانگتے ہیں اور کچھ حاصل کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے اگر بیٹا اپنے باپ کے مزاج کو سمجھ کر کچھ حاصل کر سکتا ہے رو کر اسے منا لیتا ہے تو کیا بندہ اپنے خالق کو منا سکتا ہے یا نہیں منا سکتا یہ بچوں کی عادات میں سے ایک ایسی عادت ہے جو ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے اگر ایک بچہ ہو کر اپنے باپ کی مزاج کو جان کر اس کی بات اس کو بات منوا کر اسے حاصل کر سکتا ہے تو ایک بندہ ہو کر اپنے خالق و مالک و رازق کو جان کر پہچان کر رو کر اس کی بارگاہ سے بات کیوں نہیں منوا سکتا پھر عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دل نواز بات ارشاد فرمائی فرمایا وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں اور غرور و تکبر خاک میں ملا دیتے ہیں یہ بچوں کی عادات کس قدر دل نواز ہیں کہ وہ چھوٹے ہو کر بچے ہو کر مٹی سے کھیلتے ہیں ان میں تکبر کی بو نہیں ہوتی تو ہم انسان بڑے ہو کر بھی اپنے خالق کے نافرمان اور تکبر کی زندگی اپنا مقدر بنا لیتے ہیں تیسری بات میں رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاط فرمایا بچوں کی ایک عادت یہ بھی ہے جو مل کر کھاتے ہیں زیادہ جمع کرنا اور ذخیرہ کرنا ان کی عادت نہیں ہوتی تو انسان ہو کر زیادہ جمع کرتا ہے اور اتفاق کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے تو کیا ہم بچوں سے یہ درس نہیں حاصل کر سکتے کہ جمع کرنے کی عادت اور ذخیرہ کرنے کی عادت سو کو نکال کر ہم اتفاق کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں اور اللہ کے دیے ہوئے پر یقین اور امید رکھیں کہ جس خالق نے ہمیں آج رات کا کھانا دیا وہ خالق و مالک و رازق ہمیں صبح کا کھانا بھی عطا فرما دے گا اسی طرح رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی عادات کو بیان فرماتے ہوئے ایک عادت یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ صلح کر کے پھر آپس میں کھیلتے ہیں کیا ہم بھی ایسا کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں ہمارے کسی کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں لیکن ہم کئی کئی سال کسی سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے کس قدر ہم رشتہ توڑتے ہیں اور رشتہ توڑنے کو کس قدر ہم ترجیح دیتے ہیں اسی لیے رسول رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی جو قطع تعلق کرتا ہے خاندان میں دوستوں میں معاشرے میں انسان وہ ہوتا ہے جو جوڑنے والا ہو صوفیاء کے ہاں یہ تصور تھا کہ کینچی کی مثل زندگی نہ گزارو وہ کاٹ کر جدا کر دیتی ہے بلکہ سوئی کی مثل زندگی گزارو جو ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیتی ہے تو بچوں کی زندگی کی عادات میں سے ایک عادت حضور علیہ السلام کو یہ بھی پسند تھی کہ وہ لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں لیکن پھر سلا کر کے آپس میں کھیلتے بھی ہیں ایک دلچسپ عادت اور بھی بچوں کی تھی وہ کیا تھی کہ مٹی کے گھر بناتے ہیں اور کھیل کر گرا دیتے ہیں کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے کہ ہم آئے کیوں تھے کیا ہم زندگی کے مسافر ہیں چند روزہ مسافر ہیں ہم نے اپنی حقیقت کو پس سے پشت ڈال کر ہم یہ سوچ بیٹھے کہ ہم نے تو سال ہر سال یہاں رہنا ہے ہم نے تو نہیں مرنا تو بچوں کی عادات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب وہ بچے چھوٹا سا گھر اپنے پاؤں پر مٹی کا بناتے ہیں پھر توڑ کر بتاتے ہیں کہ چند روزہ زندگی ہے اس سے کوئی حاصل وسوخ نہیں ہونا تو اس لیے آج کی اس نشست میں 
دعوت فکر ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم دنیا میں دل لگا کر بیٹھے ہیں یا دنیا کے جانے دنیا سے جانے کا بھی ارادہ کیا ہوا ہے اور اپنی آخرت کی کھیتی کے لیے ہم نے کیا یہاں پر بیج لگایا ہے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں بچوں کی ان مقدس عادات کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینہ اللہ البلاغ المبین <تصفيق>